Een reis die je liever niet zou maken, maar toch moest doen. De kindertransporten in de Tweede Wereldoorlog door Europa. 18 Joodse mensen hebben de reis anonu nog een keer gemaakt. Vier van hen deden dat ook al als kind. De overige 14 behoren tot de tweede generatie. Hoek van Holland was de laatste halte van het vasteland. Bij het monument worden bloemen gelegd. De meeste mensen die kwamen uit uh, Wenen en Berlijn. Dus ze zijn uh, vanuit alle delen van de wereld zijn ze hier naartoe gekomen. En uh, zijn eerst in Wenen geweest, toen naar Berlijn. Ze zijn in uh, Amsterdam een paar dagen geweest. En ze zijn net ontvangen in de ambassade in, We uh, in Den Haag, de, de Oostenrijkse ambassade. De kinderen zijn zonder ouders in Londen terechtgekomen. Een van de mensen bijvoorbeeld vertelt dat haar moeder vanuit Londen in Los Angeles terecht is gekomen. En ja, ze zijn echt uitgeswermd destijds over de wereld. De Van Rijkenvoorselschool in Hoek van Holland heeft het monument geadopteerd. En als er weer eens een keertje een herdenking is, dan komen ze ook altijd opdravende kinderen. Een van die kinderen is Vee. Ja, vorig jaar, of ja, december heb ik ook meegedaan. En toen heeft uh, de juf, onze juf uit de klas, heeft ook allemaal voorbeelden laten zien en foto's. Vee heeft goed over de gebeurtenis nagedacht. Dan denk ik eigenlijk, dan ben ik best wel heel blij dat, dat het dan nu wel klaar is, zeg maar. Dat het nu niet meer gebeurt.